ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳೆ ಆಳವಾದ ಸತ್ಯವೇದ ಅಧ್ಯಯನ ಅರವತ್ತೈದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅಂತ್ಯಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯವೇದದ ಪ್ರವಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಏಳು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಏಳು ಸೂಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಕಳೆದ ಎರಡು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅದೇ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸೂಚನೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ಇಸ್ರಾಯಲ್ನ ಒಂದು ಅಂಜೂರ ಮರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಪಿಸಿದರು ಅದು ತಿರುಗ ಚಿಗುರುವಾಗ ನೀವು ನಾನು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನೆರವೇರುವಂಥ ಕಾಲ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು ಅದನ್ನು ಲೂಕ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಅಂಜೂರ ಮುಂತಾದ ಮರಗಳನ್ನು ನೋಡಿರಿ ನೋಡಿದ್ರ ಅಂಜೂರನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಮುಂತಾದ ಮರಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮರ ಅನ್ನುವಾಗ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂಜೂರ ಮರ ಅನ್ನುವಾಗ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವರ ಪ್ರವಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏಷ್ಯನ ಜರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಅಂಜೂರದ ಬುಟ್ಟಿಗಳು ಅದು ಇಸ್ರಾಯಲ್ನ ಯೋಧ ಮತ್ತು ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಹತ್ತು ಗೋತ್ರಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಆಮೇಲೆ ಅವು ಚಿಗುರಿದ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಈಗ ಬೇಸಿಗೆಯು ಹತ್ತಿರವಾಯಿತೆಂದು ನೀವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ಚಿಗುರುವಾಗ ಬೇಸಿಗೆ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ಸಹ ಇವುಗಳಾಗುವುದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಹತ್ತಿರವದೆ ಎಂದು ತಿಳುಕೊಳ್ಳಿರಿ ನೋಡಿದ್ರ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದೆಲ್ಲ ನೆರವೇರುವಾಗ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ಅದನ್ನು ಅಂಜೂರ ಮರಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅಂಜೂರ ಮರ ಅದು ಬಾಡೋಗಿತ್ತು ದೇವರು ಅದನ್ನು ಶಪಿಸುವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಹಾಲೆಯು ಕೆಡು ಬಿಡುವುದು ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನೀವು ಕತ್ತಿಯ ಕೈಗೆ ಬಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಚದುರೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಹಾಗೆ ಆಗೋಯ್ತಲ್ವ ಎಪ್ಪತ್ತನೇ ಇಸುವಿನಲ್ಲಿ ರೋಮನ್ಸ್ ಬಂದು ಅದನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದನೇ ಇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ಹೈಡ್ರಿಯನ್ ಅನ್ನೋರು ಬಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇರುಗೊಡಿಸ್ತೀರಾ ಆ ಹೆಸರನ್ನೇ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ಅಂತ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದರು ಆಗಿಂದ ಯೋಧರುಗಳು ಚದುರು ಹೋಗಿ ಬಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ರು ಆದರೆ ಅದು ತಿರುಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾಟಲ್ಪಟ್ಟು ತಿರುಗ ಅದು ಚಿಗುರುವಾಗ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಹತ್ತಿರ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹಾಗೆ ನಾವು ಓದ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಜನಗಳು ಚದುರೋದಂಥವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ತಿರುಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹದಿನೆಂಟನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಿರುಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನಿಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗ ಎಸಕೆಲ್ ಮೂವತ್ತೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಆ ದರ್ಶನ ನೆರವೇರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ವರ ಆ ಎಲುಬುಗಳೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕೊಡು ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಮಾಂಸ ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಚರ್ಮ ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವಾಗೈತೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅದು ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ನೆರವೇರ್ತು ಅಲ್ವರ ಫಸ್ಟು ಯೋಧರುಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರು ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಂಸ ಬಂದಂದರು ಎಲುಬುಗಳಿಗೆ ಆ ಜೈನಿಸ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಎಲುಬುಗಳ ಫಾರ್ಮ್ ಅದು ಒಂದು ಒಂದಾಗಾದರು ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಾಂಸ ಅಂದರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಮತ್ತು ಆ ಜನ ಬಂದು ಆ ದೇಶನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇನೇ ಚರ್ಮ ಬಂದದ್ದು ಅವರ ಜೀವ ಬಂದದ್ದು ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಾಗಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆದಾಗ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಮೇ ಸೆವೆಂತು ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಾಗಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಸೊ 
ಇಸ್ರಾಯೇಲು ಅವ್ರನ್ನ ಬಾಂಬ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನೋಡ್ತೀವಿ ಗಾಜ ಪಟ್ನೇ ಇಲ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಚೂರು ಚೂರಾಗಿ ಚೂರು ಚೂರಾಗಿ ಹೋಗೋದನ್ನ ನಾವು ಕಣ್ಮುಂದೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ನ ನಡೀತಿದೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇದು ಬರೀ ಲೋಕಲ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಆಗ್ದಿರ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎದ್ ನಿಂತ್ಕೊತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅರಬ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಖಂಡಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಇಸ್ರಾಯೇಲು ಆ ಯುದ್ಧನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪೆಲಿಸ್ಟೈನಿನ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹಾಮಾಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಮರೆತು ಅಂಥ ಒಂದು ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳು ಅಮೇರಿಕ ಇಂಗ್ಲೆಂಡು ಫ್ರಾನ್ಸು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಈ ಬೇರೆ ಏಷ್ಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಜನಗಳು ಇಸ್ರಾಲ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇದ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ಸೊ ಅದು ಬರ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಬ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಸೂಚನೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ವಿಷಯನ ಅದರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಸೂಚನೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಇದನ್ನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರವಾದಿ ಅವರು ಭಾಳ ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಈ ರೀತಿ ಎರುಸಲೇಮ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗೆಲ್ಲ ಬರುವಾಗ ಎರುಸಲೇಮು ಅಂದರೆ ಎರು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನಗಳು ಅವರಿಗೆ ಭಾಳ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯ ಬರ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಲೋಕನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಆಗ ಅವರ ಜನಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಮಿಖಾಯಲ್ನ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊತಾನೆ ಆಗ ಅವರು ಪರವಾಗಿ ಅವನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಾಗ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಉಂಟಾಗದಂಥ ಮಹಾಶ್ರಮ ಉಂಟಾಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದೇ ನಮಗೆ ಎರಡನೇ ಸೂಚಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಹನ್ನೆರಡು ಒಂದು ವಚನ ಒಂದು ಸತಿ ಓದೋಣ ನಿನ್ನ ಜನರ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವ ಮಹಾಪಾಲಕನಾದ ಮೀಗಾಯಿಲನು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏಳುವನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಜನಾಂಗವು ಉಂಟಾದಂದಿನಿಂದ ಅಂದಿನವರೆಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದಂಥ ಸಂಕಟವು ಸಂಭವಿಸುವುದು ನೋಡಿದ್ರ ಲೋಕ ಉಂಟಾದಾಗಿಂದ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂಕಟ ಸಂಭವಿಸೋದು ಅಲ್ಲಿ ಮಿಕಾಯಿಲ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ವಿ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಫಾಲೋ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಏನಿವೆ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಆಗ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂದರೆ ದಾನಿಯಲ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ದರ್ಶನಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಭಾಳ ಒಂದು ಸಂದೇಹ ಬರ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಬಿಕ್ಕೆಟ್ಟಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಗ ದಾನಿಯಲ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೀನು ಈ ಬರುವಂಥ ಈ ಪ್ರವಾದನೆಗಳಿಗೆ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಬಿಡು ಅಂತ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಅಂತ್ಯದ ಕಾಲವರೆಗೂ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಅಂತ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ದಾನಿಯೇಲನೆ ನೀನು ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕು ಅಂತ್ಯ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಮರೆಯಾಗಿರಲಿ ಬಹು ಜನರು ಅತ್ತಿತ್ತ ತಿರುಗುವರು ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಹೆಚ್ಚುವುದು ನೋಡಿದ್ರ ಅಂತ್ಯ ಕಾಲದವರೆಗೂ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕಿಡ್ಬಿಡು ಆಗೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹು ಜನರು ಅತ್ತಿತ್ತ ತಿರುಗುವರು ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಹೆಚ್ಚುವುದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಅದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲೆಜ್ ಶಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಚ್ ಅಂದರು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುವುದು ಅಂದರು ಅಂದರೆ ಅಂತ್ಯ ಕಾಲದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೂಚನೆ ಏನಂದರೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಿಜವಾಗಲೂ ಇದು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿರೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವರ ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀಸಿಂದ ಏಯ್ಟೀನ್ 
ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನಿಂದ ಜನಗಳಿಗೆ ಆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಭವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದಾಗ ಆಗ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಬಂತು ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಅಮೇರಿಕನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟು ರೈಟರ್ ಇನ್ವೆಂಟರ್ ಡಿಸೈನರು ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಚರಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾಳ ಒಂದು ಜ್ಞಾನಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಬಕ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫೋಲರ್ ಅನ್ನೋರು ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಟೂನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಸ್ವಿವರೆಗೂ ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ನೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸತಿ ಡಬಲ್ ಆಗ್ತೈತಂತೆ ನೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಡಬಲ್ ಅಂದರೆ ಎರಡರಷ್ಟು ಆಗ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲ್ವತ್ತೈದರಿಂದ ಅದರ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಕ್ಕೇ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ಬಂತು ಅಂತ ನೂರು ವರ್ಷ ಇಡಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೈದರ ನಂತರ ಆಮೇಲೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡರಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರುವಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪ್ರತಿ ಹದಿಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳಿಗೆ ಡಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿ ತರ್ಟೀನ್ ಮಂತ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದ್ದ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಿಂತ ಎರಡರಷ್ಟು ಆಯಿತು ಅಂತ ಆಗ ಆಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರೇ ಕ್ರೂಸ್ ವಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಜ್ಞಾನಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಟ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟು ಎವ್ರಿ ಟ್ವೆಲ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಡಬಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಎರಡರಷ್ಟು ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಈಗ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ನಾಲೆಜ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೂಚನೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ವಾ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ನಾವು ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ದಾನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುವುದು ಅಂದರು ನೋಡಿದ್ರ ಅದು ಆಗಿಂದ ಕ್ರಮೇಣ ವಾಗಿ ಬಂತು ಆದರೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ವೇಗನೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಬರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ನಾನೀಗ ಫಿಫ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಫಿಫ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನುವಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೌದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಜನ್ರೇಷನ್ ನೂರು ವರ್ಷ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಾತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಗಳು ಇರೋದು ಭಾಳ ಯಶ್ವಂತರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಮಿಕ್ಕಿದವರೆಲ್ಲ ಸೈಕಲ್ಗಳು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಇಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮನೆಗೆ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಫೀಷಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಸೈಕಲ್ಗಳಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದೊಂದು ಕಾರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ಸೈಕಲ್ ಫುಲ್ ರೋಡ್ ಫುಲ್ಲು ಸೈಕಲ್ಗಳೇ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಾತನ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಟ್ರುಗಳು ಅದು ಇದು ಆಗಾಗ ಬಂತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ರೇಡಿಯೋ ಬಂತಿತ್ತು ಆಗ ರೇಡಿಯೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಟೂ ಇನ್ ಒನ್ ಅಂತ ಬಂತು ಟೂ ಇನ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳು ರೇಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಇರೋದೇ ಟೂ ಇನ್ ಒನ್ ಅನ್ನೋರು ಅದರಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಮಾತಾಡೋಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಟೇಪ್ಗಳು ಬರೋದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದು ಅದರೊಳಗೆ ಟೇಪ್ ಇರೋದು ಟೇಪ್ ಮೇಲೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗೋದು ಅದನ್ನು ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ತಿರ್ಗಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಜನ್ರೇಷನ್ ಯಾರಿಗೂ ಅದು ಗೊತ್ತೇ ಇರೋಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈಗ ನಾವು ಈ
ಯೂಶಲಿ ಯಾರನ್ನ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ವಂತದವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದಾಗ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಕಳಿಸೋರು ಅದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಸೀರಿಯಸ್ ಅಂದ್ಬಿಡೋರು ಫಾದರ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಭಯ ಏನಪ್ಪ ಏನೇ ಒಂದು ಯಾರಿಗೆ ಏನಾಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಭಯ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಂಗಿದ್ದಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ ಫೋನ್ ಬಂತು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ ಇತ್ತು ಅದು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಆಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನು ಫೋನ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಥರ ಇರೋದು ಅದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ ಟ್ರ ಟ್ರ ಅಂತ ತಿರುಗೋದು ಅದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಥರ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋದು ಆ ನಂಬರ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರ ಮನೇಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ ಇದೆಯೋ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಇದು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಗ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ ಮೂರು ವರ್ಷ ಮಿನಿಮಮ್ ನೀವು ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಅದು ನಮಗೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಗೆ ಓನ್ ಫೋನ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದು ಭಾಳ ಒಂದು ಖುಷಿಯ ಸಮಾಚಾರವಾಗಿತ್ತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಮನೆಗೆ ಯಾರು ಬೇಕ್ರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫೋನ್ ಅನ್ನೋದು ಆ ಥರ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲವ್ರ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತು ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ ಹೋಗಿ ಪೇಜರ್ಗಳಂತ ಬಂತು ಚಿಕ್ಕದು ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಥರ ಬರೋದು ಏನಾದರೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾವು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನಿಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ಥರ ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೋಕಿಯ ಫೋನ್ಗಳು ಬಂತು ಅಲ್ಲವ್ರ ಅದರ ಬಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಂದಾಗ ಅದು ಭಾಳ ಒಂದು ಖುಷಿಯ ಸಮಾಚಾರ ಅದು ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವರ ಆ ಥರ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ಬಂತು ಇದರ ನಡುವೆ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರ್ಗಳು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಲ್ವರ ಫಸ್ಟು ಬಂದಾಗ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡಬೇಕು ಒಂದು ಆನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಗೋದು ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಪ್ ಕಮಾಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ನಾವು ಏನು ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆ ಥರ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಆಫೀಸು ಮತ್ತು ಮೌಸು ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಬಂತು ಅಲ್ವರ ದೊಡ್ಡದು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪು ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೆಮೊರಿ ಆಗಿ ಫ್ಲಾಪಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಬರೋದು ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದು ಬಂತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಫ್ಲಾಪಿ ಡಿಸ್ಕ್ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ಸಿ ಡಿ ಅಂತ ಬಂತು ಅಲ್ವ ರೌಂಡಾಗಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿ ಡಿ ಬರ್ನ್ ಮಾಡೋದು ರೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ತಿರ್ಗ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಈ ಥರ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಲ್ವರ ಈಗ ಸಿ ಡಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ನೋಡಿ ಸಿ ಡಿಗಳು ಇಲ್ ಇದ್ದ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕೂಡ ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿ ಡಿ ಇರೋದನ್ನೇ ನಾವು ನೋಡಿ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಸಿ ಡಿನೇ ಇಲ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು ಸಿ ಡಿನೇ ಬೇಡ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಗ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ತಮ್ಮ ಡ್ರೈವ್ ಅಂತ ಆ ತಮ್ಮ ಡ್ರೈವ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅದರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋದು ಅಲ್ವರ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏನಾಯಿತು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಬಂತು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟು ಅಲ್ವರ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಪ್ ಥರ ಇರ್ತ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಾಲೆಜು ಎಷ್ಟು ಏನು ರೀ ಎಮ್ ಬಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅಲ್ಲ ಕೆ ಬಿ ಎಮ್ ಬಿ ಅಲ್ಲ ಜಿ ಬಿ ಮತ್ತು ಟಿ ಬಿವರೆಗೂ ಅದೇ ಟೆಟ್ರಾ ಬೈಟ್ ಅನ್ನುವಾಗ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಷ್ಟು
ಅಷ್ಟು ಒಂದು ರೇರ್ ಇತ್ತದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವ್ರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುವಾಗ ಅದ್ರ ಜೊತೆನೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥ ದೇವ್ರ ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫಾರಿನರ್ ಒಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ರು ಅಮೇರಿಕಿಂದ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅವರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ನು ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನೋಡೋದು ನಾನು ಕಾರ್ ಇದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇದೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪು ಈ ಮೂರು ಇರೋದು ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀನು ಒಬ್ಬನಿ ಅಂತಂದರು ಅಂದರೆ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಂತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಂದಾಗ ಇಮೇಲ್ಗಳು ಮಾಡಿ ನಾವು ಹೊರ ದೇಶ ಇರೋರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು ಆ ರೀತಿ ಅವರು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರೋರು ಆ ಥರ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಂದಾಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂತು ಅಂದರೆ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ಸು ಯಾಹೂ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾದರೂ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಡಿಕ್ಷ್ನರಿಗಳು ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕೋತಾನಾಯಿತು ಅದರಿಂದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಫಿಂಗರ್ ಟಿಪ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹತ್ರ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ಸ್ಗಳು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾಗಳು ತೆಗೆದು ಅದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇರೋದು ಒಂದೊಂದು ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಅದು ಫಲಾನ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಟಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೋದು ನಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹಾಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಟೂ ತ್ರೀ ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಈಗ ಮನೇಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕೋದು ಅದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಎಷ್ಟು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕುವಂತೆ ಆಯಿತು ಸೊ ಅದರ ಸರ್ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಕಾಲಕ್ಕೇನೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏಜ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಐ ಟಿ ಏಜ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಷ್ಟು ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಕೈಲಿ ಬಂತು ಇದರ ನಡುವೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಏನಾಯ್ತಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅನ್ನೋರು ಅವರು ಆ್ಯಪಲ್ ಫೋನು ಕಂಡಿಡ್ತು ಆ್ಯಪಲ್ ಫೋನಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಗೋಯ್ತು ಫೋನ್ನಲ್ಲೇ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಆಗ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬಿಡೋದು ಇದು ಫಸ್ಟು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಂದು ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಂತರ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡರು ಟೂ ಇನ್ ಒನ್ ನಂತರ ಈ ವಾಕ್ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಬರೋದು ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಟೇಪ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕೊಂಬೋದು ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಐಪ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡಿದ್ರು ಐಪ್ಯಾಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಐ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚಿಕ್ಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋದು ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಫೋನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಫೋನ್ಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ತಂದರು ಅದನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಅಂತ ಕರೆದು ನರ ಇದು ಆ್ಯಪಲ್ ಮಾಡಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟಿಂದ ಅವರು ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅವರು ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಬಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳು ಹಾಕಿ ಫೋಟೋ ಹಿಡಿಬೋದು ಅಲಾರಾಮ್ ಮಾಡಿ ಫಿ
ಈ ಸ್ಪೀಡು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ಪೀಡು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಬಂದರು ಟೂ ಜಿ ಅಂದರು ತ್ರೀ ಜಿ ಫೋರ್ ಜಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೈ ಜಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫೈ ಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಡೇಟ್ ರೂಪಾಯಿಂದ ನನ್ನ ಫೋನಲ್ಲಿ ಫೈ ಜಿ ಇದೆ ಈಗ ಅದು ಕಲೆನೇ ಆಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ನಮಗೆ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ವರ ಇದಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಈಗ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಎ ಐ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಂತು ಈಗ ಎ ಐ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರ್ಗಳೇ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳೇ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಈಗ ಡ್ರೈವರ್ ಇಲ್ದಿರ ಅವುಗಳೇ ಕಾರ್ಗಳನ್ನ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಟ್ರೈನ್ಗಳನ್ನ ಅವುಗಳೇ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ರೀ ಈಗ ಈಗ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಅದನ್ನೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಟೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರೋ ಥರ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಬೇರೆದ್ರಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆನೇ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಈಗ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರೋದು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವರ ಇದೇ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಎರಡನೇ ಸೂಚನೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಈಗ ಮೂರನೇ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವಾಗ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಬಂತೋ ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ನಾಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಯುದ್ಧ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೊರದು ಬಿಟ್ಟರಂದರೆ ಈಗ ಇಡೀ ಲೋಕನೇ ಒಬ್ಬನೊಬ್ಬರು ಸರ್ವನಾಶನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವನ್ನ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ವರ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿನಲ್ಲಿ ವಿನಾಶ ಕಾಲೆ ವಿಪರೀತ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತಾರೆ ವಿನಾಶ ಕಾಲಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಹಂಗೇನೆ ಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಎಷ್ಟು ನಾಶ ಕಾಲನೂ ಹತ್ರ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಸೋದ್ರ ಸೋದ್ರಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆಯುವಾಗ ಕತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಡಾರಿ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಈಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋರು ಅದರಲ್ಲಿ ಶೀಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಈ ಅವ್ರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಶೀಲ್ಡು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಟಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಸಾಯಿಸುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಗನ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂತು ನೋಡಿ ಗನ್ನು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಡ್ ಆಗೋಂಥ ಈ ಟಿ ಎನ್ ಟಿ ಇಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಥ ಗ್ರೆನೇಡ್ಗಳು ಬಾಂಬ್ಗಳು ತಯಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಗನ್ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇನ್ನೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥ ಈ ಆಯುಧಗಳನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಿಷನ್ ಗನ್ಗಳು ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಸತಿ ಒಕ್ಕ ಒತ್ತದ್ರೆ ಟ್ರಿಗರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಫೈರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಗನ್ಗಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗನ್ಗಳು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಈ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರ್ತಾ ಅದರ ಬ್ಯಾರಲ್ಲು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ತಯಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಅದ್ರ ಸೋದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾಶ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮೊದಲನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಆದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಜನ ಸತ್ತರು ಅದು ನೈನ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟೀನಿಂದ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟೀನ್ವರೆಗೂ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟರವರೆಗೂ ನಡೀತು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷದ ನಂತರ ನಡೆದಂಥ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ನಲವತ್ತೈದುವರೆಗೂ ಆರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯುದ್ಧದಲ್
ಲೋಕ ಒಂದು ಭಯಂಕರವಾದಂಥ ಒಂದು ಫೇಸ್ಗೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗೋಯ್ತು ಇದನ್ನೇ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಏಜ್ ಅಂತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಬ್ಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹಾಕೋರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರು ಅಮೇರಿಕ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು ಆದರೆ ಭಾಳ ವೇಗವಾಗಿ ರಷ್ಯಾ ಕೂಡ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರು ರಷ್ಯಾ ಕೂಡ ಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಬ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಾಂಬು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವರೊಂದು ಬಾಂಬು ದೊಡ್ಡ ಬಾಂಬು ಅದನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ರಷ್ಯಾ ಮಾಡೋರು ಅದನ್ನೇ ಆಮ್ಸ್ ರೇಸ್ ಅಂತ ಆ ರಷ್ಯಾಗಿನ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅಮೇರಿಕ ಮಾಡೋರು ಹಿಂಗೆ ಪೈಪೋಟಿಯಾಗಿ ಆಮ್ಸ್ ರೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಆಮ್ಸ್ ರೇಸು ಸಾವಿರಾರು ಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನ ಸಿಡಿಯೋದು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಯಾವ ಥರ ಬಾಂಬ್ಗಳು ತಯಾರು ಮಾಡೋದ್ರು ಅಂದರೆ ಫೈನಲಿ ರಷ್ಯಾ ಒಂದು ಬಾಂಬು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಝಾರ್ ಬಾಂಬ್ ಅಂತಾರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಸೈಬೇರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ರಷ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಆಗೋಯ್ತು ಅಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಅದು ಆಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋದರೆ ಇಡೀ ಲೋಕ ನಾಶ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ನಾನ್ ಪ್ರೊಲಿಫರೇಷನ್ ಟ್ರೀಟಿ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡೋದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನೂ ಹೊಸ ಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಆಯಿತು ಈಗ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಏನಾಗೋಯ್ತು ರಷ್ಯಾ ಯುಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರು ಆಗ ರಷ್ಯಾನ ಇಡೀ ಲೋಕ ನಲ್ಲಿರೋ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅವ್ರನ್ನ ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಈಗ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಮೇಲೆ ಗಾಯ ಗಾಜಾನಲ್ಲಿರೋಂಥ ಆಮಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ಈ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ರಷ್ಯಾ ಈ ಎನ್ ಪಿ ಟಿಯನ್ನು ನಾನ್ ಪ್ರೊಲಿಫ್ರೇಷನ್ ಟಿ ಟ್ರೀಟಿಯಿಂದ ಅವ್ರು ಟೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಟ್ರೀಟಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದರು ಅವ್ರು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂದರೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಟ್ರೀಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಈಗ ಇನ್ನೂ ತಿರ್ಗಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಿರ್ಗಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಅನುಗುಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಮೀನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೇರಿಕಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈಗಿರುವಂಥ ಯು ಎಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬೈಡೆನ್ ಅವರು ಏನು ಪ್ರಪೋಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗವರೆಗೂ ಇರುವ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಬ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ನೂ ಪವರ್ಫುಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಪವರ್ಫುಲ್ ಬಾಂಬ್ಸ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗಿರೋ ಬಾಂಬ್ಗಳೇ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಗೊತ್ತಾ ಅಮೇರಿಕ ಹತ್ರ ಇರೋ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಬ್ ಬಂದು ಬಿ ಐಟಿ ತ್ರೀ ಅಂತಾರೆ ಈ ಬಿ ಐಟಿ ತ್ರೀ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಂದರೆ ಈ ಹಿರೋಶಿಮ ನಾಗಸಾಕಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಮೊದಲನೇ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಬು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಷ್ಟು ಟೈಮ್ಸ್ ದೊಡ್ಡದಂತೆ ಅಂದರೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಂತೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಬಾಂಬ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಹಿರೋಶಿಮ ಸಿಟಿನೇ ಇಲ್ದಂಗೆ ಆಗೋಯ್ತು ಆ ಥರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಬಾಂಬ್ಗಳು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಈ ಒಂದೇ ಬಾಂಬು ಅದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿಲ್ಲ ಇದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಹನ್ನೆರಡು ಅಡಿ ಇದೆ ಹದಿನೆಂಟು ಇಂಚು ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ ಅಷ್ಟೇ ಆದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಸಾಧಾರಣವಾದಂಥ ಬಾಂಬು ಈ
ಸ್ಪಿಯರಿಂದ ಔಟರ್ ಸ್ಪೇಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇವರು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಾಂಬ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹಾಕುವಂಥ ಮಿಸೈಲ್ಗಳು ಕೂಡ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾಲೆಜ್ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಭಾಳ ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟ್ ಗೈಡೆಡ್ ಮಿಸೈಲ್ ಅಂತಾರೆ ಇವರು ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಗೆ ಹೋಗೊಡೀತದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅದು ಹುಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅದೇ ಪಿನ್ ಪಾಯಿಂಟಾಗಿ ಹೊಡಿಯೋಂಥ ರಾಕೆಟ್ಸು ಐ ಸಿ ಬಿ ಎಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಬೆಲಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಂಟಿನೆಂಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಟಿನೆಂಟು ಹೋಗಿ ಹೊಡಿಯೋಂಥ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಇರುವಂಥ ಟಾರ್ಗೆಟ್ನ ಹೊಡಿಯೋಂಥ ಮಿಸೈಲ್ಸು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಥ ಏರ್ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ಸು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಏರೋ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸು ಎಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಈ ಬರೀ ಅಮೇರಿಕ ರಷ್ಯಾ ಹತ್ರನೇ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಬ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಬಾಂಬ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಬಾಂಬು ಎಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮಹಾಯುದ್ಧ ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಏನಾದರೂ ನಡೀತಂದರೆ ಅದೇ ಕಡೆ ಯುದ್ಧವಾಗಿರ್ತದೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಲೋಕನೇ ಉಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲನೇ ಸೂಚನೆ ಬಂದು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಎರಡನೇ ಸೂಚನೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚೋದು ಮೂರನೇದು ನಾಶನಕ್ಕಾಗಿ ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಸೋದರ ಸೋದರಿ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಮೂರನೇ ಯೋ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಈಗ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದೇ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎರಡು ವಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ ರಷ್ಯಾ ಯುಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಾರ್ಗಳು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ವಾರ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಇಡೀ ಲೋಕನ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಆಗಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ರಷ್ಯಾ ಯುಕ್ರೇನ್ ವಾರು ರಷ್ಯಾ ಜೊತೆ ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಕದವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗುಂಪಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಈಗ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರೋ ವಾರ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಇಡೀ ಲೋಕದ ಜನಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಜಕರಿ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಸುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಈಗ ಜಕರಿ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾವು ಓದ್ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಓದ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋಗೋಣ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಆಹಾ ಯಹೋವನು ನೇಮಿಸಿದ ದಿನವು ಬರುತ್ತಿದೆ ಸೂರೆಯಾದ ನಿನ್ನ ಆಸ್ತಿಯು ಆಗ ನಿನ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗುವುದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಈಗ ಯಹೋವನ ದಿನ ಬರುತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಹೋವನ ದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ರೌದ್ರದ ದಿನ ಅವರ ಕೋಪದ ದಿನ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅವರು ಕಡೆಯದಾಗಿ ಅವರ ಕೋಪದಿಂದ ಅವರು ಲೋಕನ ನಾಶ ಮಾಡುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜೋವೆನಲ್ಲಿದೆ ಎರೆಮ್ಯಾಲಿದೆ ಎಸಿಕೇಲ್ನಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ ನಾನಾ ವಿಧವಾದಂಥ ಪ್ರವಾದನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಡೀಲ್ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಸಕಲ ಜನಾಂಗಗಳನ್ನು ಎರುಸಲೇಮಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೂಡಿಸುವೆನು ನೋಡ್ರ ಅವು ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಗಳನ್ನು ಸೂರೆ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗಸರನ್ನು ಕೆಡಿಸುವವು ಪಟ್ಟಣದ ಅರವಾಸಿ ಜನರು ಸೆರೆಗೆ ಹೋಗುವರು ಮಿಕ್ಕವರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುವರು ನೋಡ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳನ್ನ ಎರಸಲೇಮಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಾನು ತರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು ನೋಡಿ ನಾನು ಸಕಲ ಜನಾಂಗಗಳನ್ನು ಎರುಸಲೇಮಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೂಡಿಸುವೆನು ಸಕಲ ಜನಾಂಗಗಳನ್ನು ಎರಸಲೇಮಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೂಡಿಸುವೆನು ಆಗ ನಗರವು
ಆಗ ರೋಮನ್ಸು ಬಂದು ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಆಗ ನೆರವು ಇರ್ತು ಅಂತ ಆಗ ಅರ್ಧ ನಾಶ ಆಗಿಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶ ಆಗಿದ್ದರು ಮಾತ್ರ ರೋಮನ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಲೋಕದ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರು ಅಲ್ವರ ಆಗ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಪರವಾಗಿ ಯಹೋವನು ನಿಂತು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಗ ಯಹೋವನು ಅವರು ಪರವಾಗಿ ನಿಂತು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದರಿಂದ ಅದು ನೆರವೇರು ಹೋಯಿತು ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಜೆಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಎಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ನೆರವೇರಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿ ಮೂರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಆಗ ಯಹೋವನು ಹೊರಟು ಯುದ್ಧ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವನು ಹ್ಮ್ ಪ್ರತಿಭಟಿಸ್ತಾರಂತೆ ಆಗ ಅವರು ನಾಶನ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ನಿಂತಲ್ಲೇ ಕಣ್ಣು ಕರಗೋಗ್ತದಂತೆ ಬ ನಾಲ್ಗೆ ಕರಗ ಮಾಂಸ ಕರಗೋಗ್ತದ ನೋಡಿ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರುಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಸಕಲ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೂ ಯಹೋವನು ಈ ವ್ಯಾಧಿಯನ್ನು ತಗಲಿಸುವನು ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ನಿಂತ ಹಾಗೆಯೇ ಅವರ ಮಾಂಸವು ಕೊಳೆತು ಹೋಗುವುದು ಕಣ್ಣು ಗುಣಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಇಂಗುವುದು ನಾಲಿಗೆಯು ಬಾಯಲ್ಲೇ ಕ್ಷಯಿಸುವುದು ನೋಡಿ ಬಾಯಲ್ಲೇ ಕ್ಷಯ ಆಗ್ತದೆ ಇಂಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ನೋಡಿದ ಕೊಳೆತು ಹೋಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ನಿಂತಂಗೆ ಅಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಅವರು ಇಲ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಥರ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಬ್ಸ್ ಇಂದನೇ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಆದಾಗ ಅದರ ಇದು ಬಿಸಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೂರೈವತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನಿಟ್ ಇರ್ತದಂತೆ ಎಷ್ಟು ಸೂರ್ಯನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತದಂತೆ ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆದಾಗ ಆಗ ಅಲ್ಲಿರೋ ಜನಗಳು ಎಷ್ಟೋ ರೇಡಿಯಸ್ವರೆಗೂ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ವರೆಗೂ ಅವರು ನಿಂತಾಗೇ ಇಲ್ದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎವಾಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದು ನೋಡ್ತಾರ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಬೆಂಕಿ ಅಂತ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಎರೋಸಿಲೇಮ್ಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಬರುವಂಥವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಗೋದು ಅನ್ನುವಾಗ ಸೋದರ ಸೋದರಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳು ಎರೋಸಿಲೇಮ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಇಸ್ರಾಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಂದು ಅವರು ತಿರುಗಿ ಪುನಃ ಅವರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ದಿರ ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ ಅನುಗೊಂಡುಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂಬತ್ತು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಗೊಂಡುಗಳಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಅದನ್ನು ಇದೆ ಅಂತಲೂ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಅವರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರು ಎಂತೆಂಥ ಬಾಂಬ್ಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವರ ನಾಶನ ಆಗುವಂಥ ಇಡೀ ಲೋಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೇಲೆ ಬೀಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕು ತೋಚದೆ ಅವ್ರು ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನ ಅವರ ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿರೋಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ನಾಶನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ಹಾಗೆ ಅವರು ಇಲ್ಲದಾಗ ಹೋಗ್ಬಿಡೋರು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಬ್ ಇಂದನೇ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಸೋದ್ರ ಸೋದರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಿಂತ ಹಾಗೆ ಮಾಂಸವು ಕೊಳೆತು ಹೋಗ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತು ನಾಲಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಈ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಂಥ ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇದನ್ನು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಯೋಹಾನ ಎರಡು ಹದಿನಾರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಶರೀರದಾಶೆ
ಈ ಲೌಕಿಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಅಷ್ಟೋ ದೇವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಥಳಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒನ್ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ರಾಯಲ್ಗೆ ಅವ್ರು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಅವರ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಶರೀರದ ಆಸೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸೆ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಆ ಯೂದರ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ನೋಡ್ರಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸೆ ಎನ್ನುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಥರವಾದಂಥ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳು ಈಗ ಈ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗಳು ಈ ಮೂಲಕ ನಡೀತಿದೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಇವರು ಇಸ್ರಾಯಲ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವರು ದೃಷ್ಟಿನ ತೋರಿಸೋಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಬಡಾಯಿ ಕೊಚ್ಕೊಳ್ಳೋ ನಾಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗರ್ವವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಮಾಸ್ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಜನಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಸಿವಿಲಿಯನ್ಸ್ನ ಅವರು ಹೆಂಗಸರನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಾಯಿಸೋದನ್ನ ಅಲ್ದಿರ ತಿರ್ಗಾ ನಾವು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನೂ ಬಲವಾಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಅವ್ರನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದರೂ ಅವ್ರು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬಡಾಯಿ ಕೊಚ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ ಇದಲ್ದಿರ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ ಆ ಇರಾನಿಂದ ಅವರು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನಗಳು ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಹಾಕಿ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಜರಾನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಬ್ಬಿನಿಂದ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ತುಂಬಿರೋಂಥ ಜನಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಡೀ ಲೋಕ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ನಿಂತ ಹಾಗೆ ಅವರ ಮಾಂಸವು ಕೊಳೆತು ಹೋಗೋದು ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಇಲ್ಲದಂತಾಗುವುದು ಅವರ ನಾಲಿಗೆ ಕರಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳದಂಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಡೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬಾಂಬ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಜನಗಳ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಕೋಪ ಉಗ್ರ ಕೋಪ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ಸೋದರ ಸೋದರಿ ಬರೀ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬಿಕೊಳ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎರೆಮೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳನ್ನ ನಾವು ಓದ್ಬೋದು ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯಹೋವನು ಇಂತೆನ್ನುತ್ತಾನೆ ಆಹಾ ಕೇಳು ಜನಾಂಗದಿಂದ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಹರಡುವುದು ದೊಡ್ಡ ಬಿರುಗಾಳಿಯು ಲೋಕದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯಿಂದ ಎದ್ದು ಬರುವುದು ಕೇಳು ಜನಾಂಗದಿಂದ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಹರಡುವುದಂತೆ ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಈ ಯುಕ್ರೇನ್ ರಷ್ಯಾ ವಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲೇ ನಡೀತಿದೆ ಇದು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇಸ್ರಾಲ್ ನಡೆಯೋದು ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ದೇಶ ದೇಶದಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬುವುದು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿ ಇದು ಗಾಜಾಗಿ ಇಸ್ರಾಲ್ಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈಗ ನೆಬೋನಾನ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಸ್ಬುಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಇರೋಂಥ ಇರಾನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಈ ಎಮ್ ಎನ್ನಿಂದ ಮಿಸೈಲ್ಗಳನ್ನ ಫೈರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಆಚೆ ಇರೋಂಥ ಎಮ್ ಎನ್ ಅವರು ಇಸ್ರಾಲ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ದೇಶ ನಂತರ ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ಎಲ್ಲೋ ಇರೋಂಥ ದೇಶ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಾರು ಇಸ್ರಾಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕಂಟ್ರಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹಬ್ಬಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ ನಾವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿರೋಂಥ ಹಾಮಾಸು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ ಇಸ್ರಾಯೇಲು ಹಾಮಾಸ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಹಾಮಾಸ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟಾಗಿ ಇರಾನ್ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಆ ಕಡೆ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಬುಲ್ಲಾ ಅಂತ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಫುಲ್ಲು ಇರಾನ್ ಸಪೋರ್ಟೆ ಈಗ ಅದೇ ಇರಾನ್ ಹಾಮಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಇರಾನ್ ಅಲ್ವಾ ಇವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಇರಾನ್ನ ಇಸ್ರಾಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇರಾನ್ ಪರವಾಗಿ ರಷ್ಯಾ ಬಂದು ನಿಂತುಬಿಟ್ಟಿದೆ ರಷ್ಯಾ ಅವರು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಯುಕ್ರೇನ್ ವಾರಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಬಂದು ರಷ್ಯಾಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಈಗ ರಷ್ಯಾ ಅವರು ಒಂದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್
ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆವರೆಗೂ ಹೆಣಗಳು ಬಿದ್ದಿರುವುದಂತೆ ಯಹೋವನಿಂದ ಹತ್ಯವಾದವರು ಇದು ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯಕಾಲ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ತಿರುಗವಾದಿ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯಹೋವನಿಂದ ಹತರಾದವರು ಲೋಕದ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯವರೆಗೂ ಬಿದ್ದಿರುವರು ಅವರಿಗಾಗಿ ಯಾರು ಗೋಳಾಡರು ನೋಡಿದ್ರ ಇದು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ತರ ಇದು ಎಲ್ಲೋ ಚೈನಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಹರಡುಬಿಡ್ತು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ನಗರದಲ್ಲೂ ಅದು ಒಂದೊಂದು ಮನೆ ಒಳಗೂ ಅದು ಪೊಳಿಸಿ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಯುದ್ಧ ಎಲ್ಲೋ ಗಾಜಲ್ ನಡೀತಿದೆ ನಮಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತದೆ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗಾಗಿ ಯಾರು ಗೋಳಾಡರು ಅವರನ್ನು ಯಾರು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸರು ಯಾರು ಹೂಣಿಡರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಗೊಬ್ಬರವಾಗುವರು ಅಯ್ಯೋ ನೋಡಿದ್ರ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆವರೆಗೂ ಯಹೋವನಿಂದ ಅಥರಾದವರು ಬೀಡುವರು ಅವರನ್ನು ಯಾರು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಸಮಾಧಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಅಳುವುದಿಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದರು ಆ ಥರ ಒಂದು ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕಾಲವು ಇದೇ ಸೋದರ ಸೋದರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಯಾರನ್ನ ಸತ್ತರೆ ಎಲ್ಲರು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗಳು ಓಡೋಗ್ತೀವಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗೆ ಓಡೋಗ್ತೀವಿ ಅವ್ರನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಹಾಡಿ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟೋ ವಾಕ್ಯಗಳು ಹೇಳಿ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆಯಾಗಿ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ಗಳು ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಸತ್ತರೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಣಗಳು ಅಲ್ಲ ಲೋಕ ಫುಲ್ಲು ಬಿದ್ದಿರುವಾಗ ಯಾರು ಯಾರಿಗಾಗಳ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಇದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ಲೋಕ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ವರ್ಷದ ಲೋಕ ಅಂತ್ಯದ ಸೂಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇದಲ್ಲದೆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆಗಳು ತೋರುವವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸಮುದ್ರದ ಮತ್ತು ತೆರೆಗಳ ಘೋಷದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಜನಗಳಿಗೆ ದಿಕ್ಕು ಕಾಣದೆ ಸಂಕಟವು ಉಂಟಾಗುವುದು ಜನಗಳು ದಿಕ್ಕು ಕಾಣದೆ ಸಂಕಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸಮುದ್ರಗಳು ಘೋಷ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದರು ಸುನಾಮಿಗಳು ಆಗ್ತದೆ ಭೂಕಂಪಗಳು ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನೀಡಿದ್ದೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾದ ರಾಜ್ಯ ಹೇಳುವುದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೆಟಾಸ್ಟ್ರಿಫ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಸಮುದ್ರ ನಾರ್ಮಲಿನೇ ಅದು ರಫ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಬ್ಗಳು ಬಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ಸುನಾಮಿಗಳನ್ನ ವೇವ್ಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಕಾಣದೆ ಹೋಗೋದು ಅಂದರೆ ಬೆಳಕು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದೊಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಬ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂಥ ಹೊಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಮೋಡ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಆ ಥರ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಧೂಳು ಎದೊಳ್ತದಲ್ಲ ಆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದು ಸಿಡಿದಾಗ ಆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಧೂಳು ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಕಾಣದಂತೆ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ತದೆ ಇದನ್ನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವಿಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಬಾಂಬ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಒಂದೆರಡು ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮುಗೀತದೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರು ಒಂದೆರಡು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವರು ರಿಟೈಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಭಯಪಟ್ಟು ಒಂದು ದೇಶ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಾಂಬ್ ಮಾಡ
ಆಕಾಶದ ಶಕ್ತಿಗಳು ಕದಲುವುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯರು ಭಯ ಹಿಡಿದವರಾಗಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಏನು ಬರುವುದೋ ಎಂದು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾ ಪ್ರಾಣ ಹೋದಂತಾಗುವರು ಪ್ರಾಣ ಹೋದಂತೆ ಹಂಗಾಗ್ಬಿಡ್ತದ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಸೊಕ್ಕನಿಂದ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಮಾತಾಡಂತ ಜನಗಳು ಕಣ್ಣಿನಾಸೆ ಮಾಂಸ ಇಚ್ಛೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ದೇವರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಇಸ್ರಾಲ್ಗೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾದಂತ ಇಸ್ರಾಲ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇವರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸುವಂಥ ಅವರ ಉಗ್ರ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೋತು ಬಿದ್ದು ಇನ್ನು ಏನಾಗುವುದು ಅಂತ ಭಯ ಭೀತಿಯಿಂದ ಅವರು ಇರುವರು ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಇದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ನಾಶನ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಒಂದು ಕಡೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ ಅಂದರು ಆದರೆ ಆತ್ಮೀಕವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಬಹಳ ವಂಚನೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಡಿಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತಾರೆ ಈ ವಂಚನೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನ ತಪ್ಪಾದಂಥ ಸುಳ್ಳಾದಂಥ ಜ್ಞಾನ ಅಂತಾರೆ ಭಾಳ ಜನ ಅದು ಜ್ಞಾನ ವಿವೇಕ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅನ್ಕೊತಾರೆ ಆದರೆ ಅದು ಸುಳ್ಳಾಗಿರ್ತದೆ ರೀ ನೋಡಿ ಒಂದನೇ ತಿಮೋತಿ ಆರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಎಲೆ ತಿಮೋತಿಯನೇ ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶವೆಂದು ಸುಳ್ಳಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಬೋಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ಆ ಹರಟೆ ಮಾತುಗಳಿಗೂ ವಿವಾದಗಳಿಗೂ ನೀನು ದೂರವಾಗಿದ್ದು ನಿನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದನ್ನೇ ಕಾಪಾಡು ನೋಡಿದ್ರ ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಎಲೆ ತಿಮೋತಿಯನೇ ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶವೆಂದು ಸುಳ್ಳಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಬೋಧನೆಗೆ ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶವೆಂದು ಸುಳ್ಳಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಬೋಧನೆ ಅಂದರು ಇದು ಸುಳ್ಳಾದಂಥ ಒಂದು ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶ ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸುಳ್ಳಾದಂಥದ್ದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ಲಿ ಸೊ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಇದು ಫೇಕು ಅಲ್ವರ ಫೇಕ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಸುಳ್ಳಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸುಡೋನೋಮಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂತಾರೆ ಲ್ಯಾಟಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಈ ಥರ ಒಂದು ವಂಚನೆಯ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆತ್ಮೀಕವಾಗಿ ಕ್ರೈಸ್ತರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂತದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಕ್ರೈಸ್ತರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ತೆಸಲೋನಿಕನಲ್ಲಿ ಆಗ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆಗಾಗಿ ಕಾದಿಂತಂಥ ಜನಗಳಿಗೆ ಆಗ ಪೌಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ದಿನ ಇವಾಗಲೇ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ನಡೀಬೇಕು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಅಂತ್ಯ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಎರಡನೇ ತಿಸ್ಲಿಕ ಎರಡು ಒಂದರಿಂದ ಸಹೋದರರೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಆತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ವಿಷಯವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಕರ್ತನ ದಿನವು ಈಗಲೇ ಹತ್ತಿರವಾಯಿತೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರಾತ್ಮ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ನುಡಿ ಇದೆ ಎಂದಾಗಲಿ ಪೌಲನು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದನೆಂದಾಗಲಿ ಪೌಲನು ಹಾಗೆ ಬರದನೆಂದಾಗಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿದರೂ ನೀವು ಬೇಗನೆ ಬುದ್ಧಿಗೆಟ್ಟು ಚಂಚಲರಾಗಿ ಕಳವಳ ಪಡೆಯಬೇಡಿ ಬೇಗನೆ ನೀವು ಬುದ್ಧಿಗೆಟ್ಟು ಚಂಚಲ ಪಟ್ಟು ಕಳವಳ ಆಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಆರಾನ ಈ ಥರ ಈಗಲೇ ಆಗೋಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಆತನ ಎರಡನೇ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಲೋಕದ ಅಂತ್ಯ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ನೆರವೇರಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರವಾದನೆಗಳು ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ನೆರವೇರೋ ತನಕ ಸ್ವಾಮಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಚಂಚಲ ಪಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಈಗ ಕೂಡ ನಾವು ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲ ಈಗ ಭಾಳ ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ನೆರವೇರಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಪ್ರವಾದನೆಗಳೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ನೆರವೇರಿದೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಆದರೂ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ನೆರವೇರಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಪ್ರವಾದನೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಥಕೊಂಡಂಥ ನಾವು ಟಕ್ಕಂತ ಸ್ವಾಮಿ ನಾಳೆ ಬರ್ಬೋದು ರಾತ್ರಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ 
ನಾವು ಕಳವಳ ಪಡಬಾರ್ದು ವಂಚಿತರಾಗಬಾರ್ದು ಆ ಥರ ಜನಗಳು ಬಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು ನನಗೆ ಒಂದು ದರ್ಶನ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾನ ಪೌಲ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಇದನ್ನು ವಾಚ್ ವಾಕ್ಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳದಂತೆ ವಾಕ್ಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ವಿಷಯ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರವಾದನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟದೆಲ್ಲ ನೆರವೇರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಬರುವುದು ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆ ಏನಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಮೂರನೇ ವಚನ ಯಾರು ಯಾವ ವಿಧದಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಹ್ಞೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮೋಸಗೊಳಿಸ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮೋ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳುವಾಗ ಆತ್ಮೀಕವಾದಂಥ ಡಿಸೆಪ್ಷನ್ ಮೋಸಗೊಳ್ಳುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಯಾಕಂದರೆ ಮೊದಲು ಮತಭ್ರಷ್ಟತೆಯು ಉಂಟಾಗಿ ಅಧರ್ಮ ಸ್ವರೂಪನು ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದ ಹೊರತು ಆ ದಿನವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಧರ್ಮ ಸ್ವರೂಪನು ಬಯಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಆಂಟಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕ್ರಿಸ್ತು ವಿರೋಧಿ ಅಂತ ಅವನು ಬಯಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಂತೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದು ದೇವರೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೋ ಯಾವುದು ಪೂಜೆ ಹೊಂದುತ್ತದೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶಕ್ಕೆ ಅಧೀನನಾದ ಆ ಪುರುಷನು ಎದುರಿಸಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು ತಾನು ದೇವರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲೇ ಕೂತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟರು ಈ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಒಂದು ವಂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಭಾಳ ಜನ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುವಾದಾಗ ಒಬ್ಬನು ಎದ್ದು ಒಂದು ಪುರುಷ ಬರ್ತಾನೆ ಅವನು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಎರುಸಲಿಮ್ನ ಆಲೆ ಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕೂತ್ಕೊತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಇದನ್ನು ಅಕ್ಷರಾಂಶ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಡೀ ಲೋಕನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ ಆ ಥರ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಈಗ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅರಬ್ಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಕದವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದ್ದಾವೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲೂರ ರಷ್ಯಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಮೇರಿಕ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಚೈನಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಜಪಾನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಒಂದೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ದೇಶಗಳಿದೆ ಇಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಗೂಡಿಸಿ ಅವರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ ಅದು ಎರುಸ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಆಲಯ ಕಟ್ತಾನಂತೆ ಇದು ನಡೆಯುವಂಥ ಕಾರ್ಯನ ಎರುಸ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅವ್ರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದರು ಆ ಮಾಸ್ಕ್ನ ಕೆಡವಿ ಆಲೆ ಕೆಟ್ಟುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರೇ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಇರುವಾಗ ಇವರು ಅಲ್ಲಿ ಆಲಯನ ಕಟ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೋಸಗೊಳಿಸ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ನಡೆಯೋದ ಇಲ್ಲ ಭಾಳ ಜನ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಳ್ಳುವನು ಅಂದರೆ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಅಂದರೆ ಆಲಯ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಟೆಂಪಲ್ ಇವರು ಸಿಟಿ ಇಂದ ಟೆಂಪಲ್ ಆಸ್ ಗಾಡ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮರ್ತೋಗ್ತಾರೆ ಆಲಯ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಅಂದರೆ ಏನು ನೀವೇ ದೇವರ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಾಗಿದ್ದೀರಲ್ವ ಸಭೆನ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎರುಸ್ಲೇಮ್ನವರು ಒಂದು ಆಲಯ ಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊತಾನೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮೋಸ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಏನೇನೋ ಆಗದಿರಂತಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಆ ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ರೈಸ್ಟು ಬಂದು ಅನೇಕ ಜನಗಳನ್ನ ಮೋಸಗೊಳಿಸ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದೇನಂದರೆ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಮತಭ್ರಷ್ಟತೆ ಇದು ಆರನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋಯ್ತು ಆಗ ಈ ಬಿಷಪ್ಗಳು ಹೋಗಿ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಚರ್ಚ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ 
ಇದರಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದರು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಲೋಕ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವರು ಸುಳ್ಳು ಬೋಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆತಲಿಕಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಅವರ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನ ಮುಂದೆ ತಂದರು ಈ ಬರುವಂಥ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಳ್ಳ ಪ್ರವಾದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿ ಅವನು ಬೈಬಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೇ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ ಇವರು ಬೈಬಲ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಆ ಕಳ್ಳ ಸಾಕ್ಷಿ ಬಂದು ಬೈಬಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೈಬಲ್ಗೆ ವಿರೋಧವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಸುಳ್ಳು ಬೋಧನೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕೆತಲಿಕ್ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆನ ಒಂದು ಮೃಗಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರು ಮೃಗ ಅನ್ನುವಾಗ ದಾನಿಯಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಮೃಗ ಬರ್ತದೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ವ ಆ ನಾಲ್ಕನೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಂದನೇ ಬರೋದು ಈ ಈ ಪೊಪಸಿ ಅದನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಮೃಗಗಳ ಹೋಲಿಕೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಮೃಗ ಬಂತು ಅಂತ ನಾವು ಹದಿಮೂರನೇ ದೇಹ ಪ್ರಕಟಣೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಅದೇ ರೀ ಪೋಪಸ್ಸಿರಿ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಇರೋರಂತ ಕೂಡ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿದೆ ಆಗ ಬಂದು ಅವರು ನಾ ಶ ಜನಗಳನ್ನ ಮೋಸ ಕೊಡಿಸೋದು ಕ್ರೈಸ್ತರ ಎಲ್ಲ ಮೆಜಾರಿಟಿ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕು ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ವಂಚಿ ನನಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಬಂದಂಥ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಈ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಂಥ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನಾವು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಆದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಚನ ನಾವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ತರುವಾಯ ಆ ಮೊದಲನೆಯ ಮೃಗವು ಭೂರಾಜರು ಅವರ ಸೈನ್ಯಗಳವರು ಆ ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದವನ ಮೇಲೆಯೂ ಆತನ ಸೈನ್ಯದ ಮೇಲೆಯೂ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಡಿ ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡೆನು ನೋಡ್ರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಕವಾಗಿ ತಗೊಬೇಕು ಆ ಕುದುರೆಗಳಾಗಲಿ ಆ ಮೃಗ ಆಗಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಗ ಮೃಗವು ಸೆರೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಇದಲ್ಲದೆ ಮೃಗದ ಮುಂದೆ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮೃಗದ ಗುರುತು ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡವರನ್ನು ಅದರ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದವರನ್ನು ಮರಳುಗೊಳಿಸಿದ ಆ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿಯು ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಸಿಕ್ಕಿದನು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿ ಅಂದ್ರು ಮೃಗ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿ ಈ ಪೋಪಸಿನ ಮೃಗ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿನಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂದ ಬಂದಂಥ ಈ ಒಂದು ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಜನಗಳನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎರಡೂ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಅವರು ಬೈಬಲ್ನ ಜನಗಳಿಗೆ ಮುಚ್ಚಿ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲದಂಥ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಅವರು ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಬಿಟ್ರು ಅದರಿಂದ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಅವರು ಈಗ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮರಳುಗೊಂದಿದ್ದಾರೆ ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿರೋ ಸತ್ಯಾಂಶ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಮ್ಗೆ ಬೈಬಲು ಒಂದು ಸಾರಿ ಕೂಡ ಓದಿಲ್ಲ ಈ ಜನಗಳು ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ಕ್ರಾಥಲಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ಜನಗಳಿಗೆ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಚನನ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈಗೆಲ್ಲ ಈಗ ವೀಡಿಯೋ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೈಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಇದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದ ಅಮೇರಿಕಾ ಅಂಥ ಕಂಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಡಮಾಗಿ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿರೋಂಥ ಜನಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಚನ ನೀವು ಹೇಳಿ ಆ ವಚನ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಆ ಚಾಪ್ಟರು ವರ್ಸು ಬೇಡ ಆ ವಚನ ಯಾವುದಾನ ಬೈಬಲ್ನಿಂದ ನೀವು ಒಂದು ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಡಾಲರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಆಫರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಭಾಳ ಜನ ಹ್ಞೂ ನೋ ಸಾರಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಂತಲೇ ಹೇಳುವಂಥವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗಿ ಆ ಡಾಲರ್ಸ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಇನ್ನೂ ಇಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನೂ ಇಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸಾಕು ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಚನ ಕೂ
ಇದು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಮೂರ್ಖತನ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಸತ್ತವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆತ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನರಕ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸತ್ತವರು ಯಾವುದೂ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸೂರ್ಯನ ಕೆಳಗೆ ನಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಪಾರ್ಟು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನಾವು ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇ ವಾಕ್ಯಗಳು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈಗ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಈಗ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಂಥವ್ರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಬೋಧಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಅವರು ಅವರೂ ಈ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ರೀತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಬೈಬಲ್ ಓದೋಂಥವ್ರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನಾನು ಓದ ನವೆಂಬರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂತರ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಎರಡು ಮೂರು ದಿವಸ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಇದು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಅಂಕಲ್ಗೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ಒನ್ನು ಗೇಟ್ ಟು ಅಂತೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಡೆ ಆ ಹೂವು ಇಟ್ಟು ಊಟ ಇಟ್ಟಿರೋದು ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಭಾಳ ಇದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋರು ಆ ಕಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಗೇಟಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸತ್ತವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಅದರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ನವೆಂಬರ್ ಸೆಕೆಂಡೇ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಬೈಬಲ್ಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅವರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಾನು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಾಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೂವ ಇಟ್ಟು ಊಟ ಬೇರೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಮರಳುಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ದ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಥರನೇ ಇದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಆ ಮೃಗ ಅಂದರು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿ ಒಟ್ಟಾಗಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳೇ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಈ ಒಂದು ವಂಚನೆ ಅನ್ನೋದು ಆತ್ಮೀಕವಾದ ವಂಚನೆ ಕ್ರೈಸ್ತರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಐಡಿಯಾನೇ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ದಿರ ಪ್ಯಾಲಿಸ್ಟೇನಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಥವ್ರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅವರು ಇಸ್ರಾಯಲ್ ದೇವರು ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು ಅವರು ಪರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಇರುವಂಥ ಇದೇ ಒಂದು ಸೈನು ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿನೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ವಾ ನಾನು ತಿರುಗಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಕಾಣುವೇನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಅಷ್ಟು ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಈ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಅದೇನಂದರೆ ಸೂಚನೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಆದರೆ ಆತ್ಮೀಕವಾದಂಥ ವಂಚನೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಆ ಆತ್ಮೀಕವಾದಂಥ ವಂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ವಂಚನೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಅದನ್ನೇ ಅದೇ ತೆಸಲೋನಿಕನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಇದು ಇಡೀ ಲೋಕದ ಜನಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೋವಂಥದ್ದು ಓದಿ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಎಂಟರಿಂದ ಎರಡನೇ ತೆಸಲೋನಿಕ ಎರಡು ಎಂಟರಿಂದ ಅವನು ತೆಗೆದು ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ಆ ಅಧರ್ಮ ಸ್ವರೂಪನು ಕಾಣಬರುವನು ಅವನನ್ನು ಯೇಸು ಕರ್ತನು ತನ್ನ ಬಾಯ ಉಸಿರಿನಿಂದ ಕೊಳ್ಳುವನು ತನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ಸಂಹರಿಸುವನು ಇದು ಅವರು ಬಂದು ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಅಧರ್ಮ ಸ್ವರೂಪನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯು ಸೈತಾನನ ಮಾಟಕನುಗುಣವಾಗಿರುವುದು ಅದು ಮೋಸಗೊಳಿಸುವ ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯ ಇವುಗಳಿಂದಲೂ ನೋಡಿದ್ರ ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯ ಸೂಚಕ ಈ ದಿನ ಸೂಚಕರು ಆಗೋದಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದು 
ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವರು ಸತ್ಯವನ್ನು ನಂಬಲಿಲ್ಲ ಅನೀತಿ ನಂಬೋದು ಅದರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮೋಸ ಆಗಿರೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಈ ಅವಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಜನಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಇದೇ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಅವರು ನಂಬುವಂತೆ ದೇವರು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಅದೇ ಐದನೇ ಸೂಚನೆ ಅದೇನಂದವಾಗ ಈ ಒಂದು ಅಂತ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲೇ ಏನಾಯ್ತಂದರೆ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಂದರೆ ಡಾರ್ವಿನ್ ಅನ್ನೋರು ಒಬ್ಬರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಬಂದು ಈ ಇಡೀ ಲೋಕ ಅದೇ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತು ಇದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದವಂಥವ್ರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಬೈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟು ಈ ಭೂಮಿ ಉಂಟಾಗಿ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದು ನೀರಿಂದ ಕ್ರಿಮಿಗಳು ಬಂದು ಕ್ರಿಮಿಗಳಿಂದ ಮೀನುಗಳು ಮೀನಿಂದ ಮೊಸಳೆ ಹಂಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಹೊರತು ಇದನ್ನು ಯಾರೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತೀರಿ ತಗೊಂಬಂದ್ರಲ್ಲ ಅದರನ್ನೇ ಇಡೀ ಲೋಕ ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಇದು ಫಾಲ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇದು ನಿಜವಾದ ಸೈನ್ಸು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಂಥದ್ದು ಆಗದಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಆಯಿತು ಆಯಿತು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಇಡೀ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಹೋಗೋಯ್ತು ಇದೇ ರೀ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಅದನ್ನೇ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ತಿರುಗಿ ಬರುವಾಗ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣುವೆನಾ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ವ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗೋಗಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೋದರ ಸೋದರಿ ಇದನ್ನ ಲೋಕ ಹದಿನೆಂಟು ಎಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಗ ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸುವನೆಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು ಬಂದಾಗ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣುವನು ಅಂದನು ತಿರುಗಿ ಬರುವಾಗ ನಂಬಿಕೆನ ಕಾಣುವನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಅದನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಇದು ಹಂಗೆ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ ದಾರ್ವೇನು ಬಂದು ಈ ತೇರು ಹೇಳ್ದಂಗಿಂದ ಕ್ರಮೇಣ ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಲೋಕ ಅದನ್ನು ಈ ಸುಳ್ಳನ್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಅದೇ ನಿಜ ಅಂತ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದೇವರೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಇದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಜನ ದೇವರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾನು ನೋಡುವಾಗ ಚೈನಾ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟು ದೇವರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ನಾಸ್ತಿಕರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರೀ ಚೈನಾನಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥವ್ರು ಅವರೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಜನ ಅಲ್ವ ಈ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮು ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ಶತವಿಧ ಜನಗಳು ನೂರಕ್ಕೆ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟು ದೇವರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಚೈನಾನಲ್ಲಿ ಜಪಾನಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತೆ ದೇವರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಜಪಾನ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆದರೆ ದೇವ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರು ದೇವರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಭಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಏಯ್ಟಿ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ನೈಂಟಿ ಒನ್ ಅನ್ನುವಾಗ ಇನ್ನೂ ಒಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ಇನ್ನೂ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾರಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವರು ಬುದ್ಧಿಸ್ಟು ಆಗಿರೋದು ಚೈನಾ ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ನ ನೋಡಿ ಅರವತ್ತೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟು ದೇವರಿಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ನಲ್ಲೇ ಇರೋಂಥ ಯೂದರುಗಳು ದೇವರಿಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಎವಲ್ಯೂಷನಿಂದ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋ ಅರವತ್ತೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದಾರಂತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕಿದಂಥ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಬರೀ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಇರೋದು ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ನಲ್ಲೇ ಬರೀ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟು ನೋಡ್ತಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ದೇವರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳನ್ನ ನಂಬುವಂಥವ್ರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾರೆ ಜರ್ಮನಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಜರ್ಮನಿ 
ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟು ದೇವರಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಸ್ವೀಡನ್ನಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟು ದೇವರಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವೀಡನ್ ಎಂಥ ಒಂದು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾದಂಥ ದೇಶ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಸಿವಿಲೈಸ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸು ಆದರೆ ದೇವರಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಯು ಕೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ದೇವರಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಅದಕ್ಕೇ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಇಸ್ರಾಲ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಪೆಲೆಸ್ಟೇನಿಯನ್ಗಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಸ್ರಾಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಸ್ಟೋನಿಯಾ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ದೇವರಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇವರೇ ಇಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಮೂಡನು ದೇವರಿಲ್ಲ ಅಂದು ಒಂದು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ನುಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಮೂರ್ಖತನದಲ್ಲಿ ಅವಭಕ್ತಿಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ ನಲವತ್ತು ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟು ಕ್ರೈಸ್ತರು ದೇವರಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ನಲವತ್ತ್ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟು ಅಂದರೆ ಮಿಕ್ಕದವರೆಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನಾ ವಿಧವಾದಂಥ ನಂಬಿಕೆ ಉಳ್ಳವರು ನಮ್ಮ ಮತದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಹಿತ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಪರ್ಸೆಂಟು ನಾಸ್ತಿಕರು ಬೆಲ್ಜಿಯಮು ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾರ್ವೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ದೇವರಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋರೇ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ದೇವರಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋರೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕಂಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬೆಟ್ರ್ ಆಗಿದೆ ಬರೀ ಆರು ಪರ್ಸೆಂಟು ದೇವರಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಮಿಕ್ಕದವರೆಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಏನು ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಲ್ಲಿ ಏಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತೆ ಏನಿವೆ ಇದೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸೂಚನೆಯಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಎರಡನೇ ಪೇತ್ರ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕುವರೆಗೂ ನೋಡುವ ಕಡೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಂಥವರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕಡೆ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದುರಾಶಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುವ ಕುಚೋದ್ಯಾಗಾರರು ಬಂದು ಕುಚೋದ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ದುರಾಶೆನೆ ಬರೀ ಮಾಂಸದ ಇಚ್ಛೆ ಕಣಿನಾಸೆ ಡಂಬ ಕೊಚ್ಚೋದೆ ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದಂಥವರು ಅವರು ಬಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ಆತನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯವಾದ ವಾಗ್ದಾನವು ಏನಾಯಿತು ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ನಿದ್ರೆ ಹೊಂದಿದ ದಿನ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಸಮಸ್ತವು ಲೋಕಾದಿಯಿಂದಿದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ತದಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವರೆಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಮೊದಲು ತಿಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಕಡೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಬಹಳ ಜನ ಕುಚೋದೇ ಮಾಡೋರು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಬರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಲೋಕ ಅಂತ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಬರ್ತಾರೆ ದೇವರೇ ಇದ್ದಾರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋಂಥವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇದಾದ ನಂತರ ಆರನೇ ಸೂಚನೆ ಭಾಳ ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಏನಂತ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದೇವರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜನಗಳು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಭಯ ಪಡಬೇಕು ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಬೇಕು ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ನೀತಿ ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸೋದಕ್ಕೆ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ದೇವರು ಕೋಪಿಸ್ಕೊತಾನೆ ದೇವರು ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ದಂಡನೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಭಯ ಇರ್ತದೆ ದೇವರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ನಾವು ಯಾರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೂ ನಮಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ದೇವರ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಭಾಳ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಪಾಪ ಕೃತ್ಯಗಳು ಅನ್ಗಡ್ಲಿನೆಸ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ಮಾರಲ್ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಅಂತ ಅದೇ ಆರನೇ ಸೂಚನೆ ಮಾರಲ್ ಎಂದೇ ಒಂದು ಜನಗಳ ನಡವಳಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟೋಗ್ತದೆ ಇದನ್ನ ಎರಡನೇ ತಿಮತಿ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೌಲ್ ಹೇಳೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದಿಂದ ಹೋದ್ರೆ ಆದರೆ ಕಡೆ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಕಾಲಗಳು ಬರುವವೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೋ ಕಠಿಣ ಕಾಲಗಳು ಬರ್ತದೆ ಯಾಕ
ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೊರಲ್ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೂ ಆ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆಯಂತೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಹೋಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು ಇವ್ರುಗಳು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹಣದಾಸೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಅವರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಇವ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರಾದಮೇಲೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿಲ್ವಂತೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಫಾರಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ಇನ್ನೂ ವಯಸ್ಸಾದಮೇಲೆ ಗೇಜ್ ಡೊಮ್ಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡುವಂಥದ್ದು ನಡೀತದೆ ಇನ್ನೂ ಇವ್ರು ಬದುಕಿರುವಾಗಲೇ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ಅನಾಥಾಶ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ ಈ ಥರ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಲ್ಲ ಇಡೀ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ನಡೆಯೋದು ನೋಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಆಮೇಲೆ ಉಪಕಾರ ನೆನೆಸದವರು ಹಾಂ ದೇವ ಭಕ್ತಿವಿಲ್ಲದವರು ಉಪಕಾರ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಯ್ಯೋ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲ ಇದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಡೀತದೆ ಯಾರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತಗೊಳೋಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಆ ಥರ ಒಂದು ಕಾಲ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಮಮತೆ ಇಲ್ಲದವರು ನೋಡ್ರಿ ಮಮತೆ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೂರವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಮಮತೆನೇ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನವಾಗದವರು ಚಾಡಿ ಹೇಳುವವರು ನೋಡಿ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಲ್ಲ ಚಾಡಿ ಹೇಳುವಂಥವರು ದಮೆ ಇಲ್ಲದವರು ಉಗ್ರತೆ ಉಳ್ಳವರು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸದವರು ನೋಡಿ ಉಗ್ರತೆ ಕೋಪ ಶಟ್ ಎಂಪರ್ಡು ಏನು ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಈ ಥರ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸದವರು ದ್ರೋಹಿಗಳು ದುಡುಕಿನವರು ದ್ರೋಹಿಗಳು ಅಲ್ಲವರ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬೇಸತ್ತಾಗೋಗಿದೆ ಯಾವ್ದಾನ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ವರ್ಕೇ ಆಗಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ದ್ರೋಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ದುಡುಕಿನವರು ಉಬ್ಬಿಕೊಂಡವರು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸದೆ ಭೋಗಗಳನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸದೆ ಭೋಗಗಳನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ದೇವರ ವಾಕ್ಯನೇ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ದೇವ್ರ ಹುಡುಕೋಂಥದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚಸ್ ಇದೆ ಫ್ರಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಜನಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ಟಡ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಷ್ಟೇ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಯ ವೇಷವಿದ್ದು ಅದರ ಬಲವನ್ನು ಬೇಡವೆನ್ನುವವರು ಆಗಿರುವರು ಕೆಲವರು ಭಕ್ತಿ ವೇಷ ಇದೆ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಬೈಬಲ್ ಹೋದು ಆದರೆ ಅದರ ನಿಜವಾದ ಬಲ ಬೇಡ ಬರೀ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಷ್ಟೇ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ದುರಾಶೆಯಿಂದನೇ ಬದ್ ಬದುಕೋದು ದುರಿಚ್ಛೆಗಳು ನೆರವೇರಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಬದುಕೋದು ಆದರೆ ಒಂದು ವೇಷ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ನಡವಳಿಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಲೌಕಿಕವ್ರದವ್ರಿಗಿಂತ ಹೀನವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಜನಗಳು ಅವ ಭಕ್ತಿಯಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಸೂಚನೆ ಇದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸೂಚನೆ ಅದೇನಿರ್ಬೋದು ನೀವೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿರಿ ಅಲ್ವರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಆದರೂ ಇದು ಭಾಳ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಅದೇನಂದರೆ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕಾಲ ನಿವಧಿಗಳು ಅದರಿಂದ ಈ ಕಾಲಗಳ ಬಗ್
ನಾವು ಯಾರು ಈ ಪಲನ್ ದಿನಾನೇ ಬರ್ತಾರೆ ಪಲನ್ ಗಳಿಗೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದವರೆಲ್ಲ ಅದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು ದೇವರು ಯಾವುದು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಓದಿ ರಹಸ್ಯವಾದವುಗಳು ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯಹೋವನವು ಆದರೆ ಆತನಿಂದ ಪ್ರಕಟವಾದವುಗಳು ಸದಾ ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರ ಪಾಲಾಗಿರುವುದು ನೋಡಿದ್ರ ರಹಸ್ಯವಾದ ದೇವರದು ಆದರೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆದದ್ದು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸದಾ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹಂಗೆ ನಮಗೆ ಸೇರಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ನಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಲೋಕದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಇದನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಡೋ ಲೋಕ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು ಅಂದರು ಅದೇ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವರ್ಷಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮೊದಲನೇ ಬಲುವಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಥರ ನೆರವೇರಿತು ಹಂಗೆ ಕೆಲವು ಡೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಾವಿರದ ಎರಡುನೂರ ಅರವತ್ತು ಕಾಲಗಳು ಅರ್ಧ ಕಾಲ ಕಾಲ ಅಂತ ಮೂರೂರು ವರ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ತಿ ಪ್ರಾಫೆಕ್ಟಿಕಾಗಿ ನಾವು ತೊಗೊಬೋದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೌ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಮೆಥಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಕ್ರೊನಾಲಜಿ ಅಂತೀವಿ ಕ್ರೊನಾಲಜಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈಗ ಎಷ್ಟು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಸೋದರ ಸೋದರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿದೆ ಆದಾಮ್ನಿಂದ ನಮಗೆ ದೇವರು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಕುರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳು ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೋಟಿ ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳು ಯಾರಿಗೇನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಆದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅಂತ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಕುರಾನಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಆದಂ ಬಗೆ ಇದೆ ಅಬ್ರಾಂ ಬಗೆ ಇದೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ಆದಮೇಲೆ ಯಾರು ಆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನೇ ಇಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿದೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ ಆಮೇಲೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗ ಅವನ ಮಕ್ಕಳಾಯಿತು ಅವನ ಮಗನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗ ಅವನ ಮಗ ಆಯಿತು ಇದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಕ್ರೊನಾಲಜಿ ಅಂತೀವಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಫ್ಯೂಚರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಈಗ ಜನ್ರಲ್ಲೇ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಮಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಧಾರ ಇದೆ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಲೋಕ ಹದಿಮೂರು ಮೂವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತು ನೋಡಿ ಅದೇ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಫರಿಸಾಯರು ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಆತನಿಗೆ ನೀನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗು ಹೆರೋದನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಆತನು ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಈಗೋ ನಾನು ಈ ಹೊತ್ತು ನಾಳೆ ದವ್ವಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುತ್ತ ರೋಗಗಳನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡುತ್ತ ಇದ್ದು ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಆ ನರಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ದೆವ್ವಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತ ಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ ಮೂರನೇ ದಿವಸ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದರು ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿವಸ ನಂತರ ಮೂರನೇ ದಿವಸ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಸೂಚನೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಅದು ಅಕ್ಷರಾಂಶ ನಾವು ತಗೊಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಮೇಲೆ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡುವಾಗ ಅವರ ಮರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫರಿಸಾಯರು ಬಂದು ಇರೋದನ್ನು ನೀನು ಕೊಂದು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ
ಕರ್ತನ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನವು ಸಾವಿರ ವರುಷಗಳಂತೆಯೂ ಸಾವಿರ ವರುಷಗಳು ಒಂದು ದಿನದಂತೆಯೂ ಅವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರೆಯಬೇಡಿರಿ ಕರ್ತನೆ ಒಂದು ದಿನ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಒಂದು ದಿನ ಅನ್ನುವಾಗ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಒಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳು ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಮೂರನೇ ದಿನ ಅನ್ನುವಾಗ ಮೂರನೇ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೋದಲ್ಲ ಅದು ಅವ್ರ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬರುವುದು ಮೂರನೇ ದಿವಸ ಅನ್ನುವಾಗ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬಂದರು ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ವೈಡಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಶಿರಸ್ಸಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಶರೀರ ಇನ್ನು ಸಿದ್ಧವಾಗಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಆ ಶರೀರ ಕೂಡ ನಂಬಿಗಸ್ಥರಾಗಿದ್ದು ಮರಣ ತನಕ ನಂಬಿಗಸ್ಥರಾಗಿದ್ದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವ ಬಲಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರನೇ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬರೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಅವರು ಶಿರಸ್ಸಾಗಿ ಸಭೆಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಭೆ ಬಂದು ಅವರ ಶರೀರ ಅವರು ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬಂದರು ಅವರು ಕಡೆಯವರೆಗೂ ನಂಬಿಗಸ್ಥರಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟರು ಆದರೆ ಅವರ ಶರೀರ ಅದೇ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಇಡಿಸ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಆಗ ಅವ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋಂಥವ್ರು ಅವರು ಅವ್ರ ದೇವರಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ಥರಾಗಿದ್ದು ಅವ್ರ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಬ್ಬಿಸಿ ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯನ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮೂರನೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎರಡು ದಿವಸ ಮಾಡಿದಂಥ ಕಾರ್ಯನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸೋದಾಗಲಿ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಮಾಡೋದು ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ಆಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಈ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಅಲ್ವರ ಸೊ ಈ ಮಾತು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳೋದು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆ ಆಗಿದೆ ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅದು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಳೆ ಒಡಂಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿತ್ತು ನೋಡಿದ್ರ ಆ ಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ ಹೋಸೆಯನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ವಿಷಯನ ಹೋಸೆಯ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದು ಎರಡು ಅವರು ಯಹೋವನ ಕಡೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೀಳಿ ಬಿಟ್ಟವನು ಆತನೆ ಆತನೇ ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡುವನು ಹೊಡೆದವನು ಆತನೇ ಆತನೇ ನಮ್ಮ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವನು ನೋಡಿದ್ರ ಸೀಳಿ ಬಿಟ್ಟನು ಆತನೇ ಸೇರಿಸುವನು ಆತನೇ ಗಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆತೇ ಗಾಯ ಕಟ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಮಾಡಿದಾಗಿಂದ ಆದಾಮು ದೇವರ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೋಪ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅದೇ ದೇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಗಾಯ ಕಟ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯನೂ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಎರಡು ದಿವಸ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಮೂರನೇ ದಿವಸ ನೋಡಿ ಒಂದೆರಡು ದಿನದ ಮೇಲೆ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಬದುಕಿಸುವನು ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನೆಬ್ಬಿಸಲು ಆತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಳುವೆವು ನೋಡಿದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಒಂದೆರಡು ದಿವಸ ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಿಸುವನು ಆದರೆ ಮೂರನೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುರಂತೆ ನೋಡಿ ತಿರ್ಗ ಒಂದೆರಡು ದಿನದ ಮೇಲೆ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಬದುಕಿಸುವನು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಸುವನ್ನು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆತನೇ ಸಾಯಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಮಣ್ಣು ನೀನು ಕಷ್ಟ ಆದದಿಂದ ನೀನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡು ಮಣ್ಣಿಗೆ ತಿರುಗುವ ತನಕ ನಿನ್ನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳು ಕಷ್ಟಗಳು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಥ ದೇವರೇ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ದಿವಸದ ನಂತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಅದೇ ಮಾತನ್ನೇ ಏ ಸ್ವಾಮಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಆಗ ಒಂದು ದಿನ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ನಂತರ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುವವನಂತೆ ಅಂದರೆ ಸತ್ತವರಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸುವವನು ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನೆಬ್ಬಿಸಲು ಆತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಳುವೆವು ಹೆಂಗೆ ಎಬ್ಬಿಸೋನು ಎಸು ಎರಡನೇ
ಎರಡು ಸಾವಿರ ಬರುವಾಗ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟಿ ನೈನಾಗಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಬರುವಾಗ ಏನೇನೋ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದನ್ನೇ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅರೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಆಗಿರುವಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಜನ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹುಟ್ಟದಾಗಿಂದ ಅವರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರನೇ ಇರೋದನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಆದಮೇಲೆ ಮೂರನೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಸತ್ತಾಗಲೇನ ಆತನ ಶಿಲೆಬೇಲಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಾಗಲೇ ಆತನು ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಲ್ವ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಏಡಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ಒಂದು ವರ್ಷ ಹಿಂಗೆ ಹಂಗೆ ಅಂತಾರೆ ಎನಿವೆ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಏಡಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬಂದರೆ ಆಗಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮಿನ ಮುಂಚೆ ಆಮೇಲೆ ಬರುವಂಥ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ವಾಮಿ ಬರುವಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ಬೋದು ಅಲ್ವರ ಅದು ಒಂದು ಕ್ರೊನಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಒಂದು ಸೂಚನೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಈ ಥರ ಎಷ್ಟೋ ಇದ್ದಾವೆ ಸೂಚನೆಗಳು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರವಾದನೆ ನೆರವೇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ್ಯರಿ ಈಗ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಒಂದೊಂದು ವಾರ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ದಿನ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಒಂದೊಂದು ವಾರ ನಾವು ಸಂಡೇ ಸಂಡೇ ಕೂಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಡೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಆಗಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಈ ಡೇಟಲ್ಲಿ ಈ ಮದುವೆ ಇದೆ ಈ ಡೇಟಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯ ನಡೀಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಹೋಗಿರ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೇಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗಲೇ ನೋಡಿ ವರ್ಷಗಳು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅದು ಈ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೂ ನಾವು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ಎಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗ್ತಾನೆ ಬರ್ತದೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ತನಕ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದ್ದು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಆಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋಗಿದೆ ನಾನಾ ಕಡೆ ಭಾಳ ಸಂಕಟಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಯುದ್ಧಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಅದು ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರ್ತದೋ ಆ ಹತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು ಇರ್ಬ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಲೋಕ ಅಂತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವರೇ ಅಂತ್ಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ನಮ್ಮಂತ್ಯ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಾವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀವ ಅನ್ನೋದೇ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಈ ಏಳು ಸೂಚನೆಗಳು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸೂಚನೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ದಾನಿಯಲ್ ಪ್ರವಾದ ನೆಡ್ದಂಗೆ ಜ್ಞಾನವು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ನಾಶವಾಗುವಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭವಾದದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಈ ಒಂದು ಲೋಕ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಶನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಅಣುಗುಣಗಳು ಕೂಡ ರೆಡಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಆತ್ಮೀಕವಾದಂಥ ಒಂದು ವಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಒಂದು ಸೂಚನೆಯಾಗಿ ಐದನೇದಾಗಿ ಅವಭಕ್ತಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸೂಚನೆಯಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆರನೇದಾಗಿ ಮತ್ತು ನೋಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಏಳನೇದಾಗಿ ಕ್ರೊನಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬೈಬಲ್ ಪ್ರವಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಆ ಪ್ರವಾದನಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಆಧಾರದಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಅಂತ